எங்களுக்கு நீட் எக்ஸாம் தேவையில்லை வி டோன்ட் நீட் நீட் அப்படின்னு தமிழ்நாட்டுக்கு நீட் எக்ஸாம்ல இருந்து விளக்களிக்கணும்னு இருக்கக்கூடிய எல்லா கட்சிகளும் கிட்டத்தட்ட போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த நேரத்தில் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் நீட் எக்ஸாம ஃபாலோ பண்ணி தான் நடத்தணும் அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் போட்டதுனால நாளையில் இருந்து கவுன்சிலிங் தொடங்குது அப்படின்னு சுகாதாரத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காரு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான சுயநிதி கல்லூரிகளுக்கான மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ சேர்க்கைக்காக மாணவர்கள்கிட்ட இருந்து பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களுடைய விவரம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்த விண்ணப்பங்கள் வந்து இருபதாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி நாலு இதுல வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ரெண்டாவது வாட்டி அனுப்புனதுன்ற மாதிரி பார்க்கும்போது ஐநூத்தி பத்தொன்பது எக்ஸ்ட்ராவா அனுப்பியிருக்காங்க அண்ட் நிராகரிக்கப்பட்ட மொத்த விண்ணப்பங்கள் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு இவங்க எல்லாம் வந்து தகுதியற்றவர்கள் அப்படின்னு நிராகரிச்சிருக்காங்க சோ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மொத்த விண்ணப்பங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதினெட்டாயிரத்தி நாற்பது இருக்கு இதுல வந்து ஆண்கள் ஏழாயிரத்தி எண்ணூத்தி அண்ட் பெண்கள் வந்து பன்னெண்டாயிரத்தி ஸ்டேட் போர்டில் படித்தவங்க இதில் பதினாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு சிபிஎஸ்இ பேட்டர்னில் படித்தவங்க மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒரு பேரும் இருக்கிறாங்க ஸோ மற்றவர்கள் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பேர் அண்ட் ஆல்சோ லாஸ்ட் இயர் பாஸ் பண்ணிட்டு நீட் எக்ஸாம் எழுதினவங்க பழைய மாணவர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐயாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு பேர் ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே நாளிலேருந்து கவுன்சிலிங் தொடங்குது நாளைக்கே தொடங்குது அப்படிங்கிறதுனால ப்ராப்பராக லெட்டர் அந்த மாதிரிலாம் அனுப்பாமல் எல்லாமே மொபைல் மூலமே இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காரு இப்ப நடந்து முடிஞ்ச இந்த நீட் எக்ஸாம்ல தமிழ்நாடு லெவல்ல யாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது சந்தோஷ் அப்படின்றவரு ஹோசூர்ல இருந்து இவர் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மார்க் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்ல இருக்காரு அண்ட் செகண்ட் ரேங்க்ல முகேஷ்ங்கிறவர் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு மார்க் கூட செகண்ட் ரேங்க்ல இருக்காரு தேர்ட் ரேங்க்ல சையத் ஹபீஸ்ங்கிறவர் அறுநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு மார்க் எடுத்து தேர்ட் ரேங்க்ல இருக்காரு இதுதான் இப்போதைய நிலவரம் இந்த நீட் எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணி நாளைக்கு கவுன்சிலிங் போய் டாக்டர் ஆக போற எல்லாருக்கும் நம்ம வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுவோம் நெக்ஸ்ட் இயராவது நீட் எக்ஸாம் இல்லாம நடக்குமா இல்ல நீட் எக்ஸாமோட தான் நடந்து இன்னும் நிறைய பேர் நீட் எக்ஸாம் பாலோ பண்ணி அதுல பாஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கறத வெயிட் பண்ணி தான் பாக்கணும் இது வந்து நம்ம நாலாம் தேதிக்குள் முடிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருப்பதால் நாங்களே இந்த மாணவர்களுக்கு தொலைபேசி வாயிலாக இந்த தகவல்களை சொல்லிடுவோம் நாளை தினம் நம்ம மாற்றுத்திறனாளிகள் வருது அதுக்கு அடுத்த நாள் விநாயக சதுர்த்தி இருந்தால் கூட நம்ம இரவு பகலாக நம்ம இந்த பணியை வந்து நாலாம் தேதிக்குள் முடிக்க வேண்டும் அதனால் நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து நாளையிலேருந்து தொடர்ந்து நாள் அன்னைக்கு ஏற்கனவே நேற்றைய தினம் நம்ம உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு முடிந்த பின் அறிவித்த படியே நாளைக்கு நம்ம வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரிஸ் நாள்நன்னிலேருந்து ரெகுலர் கேட்டகரிஸ் வந்து நம்ம கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம் அவங்க பெற்றோர்களுக்கும் இந்த வேண்டுகோள் நாங்கள் விட்டுருக்கோம் தட் இந்த மாதிரி ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் கைட் லைன் படி நாலாம் தேதிக்குள் அனைத்தையும் முடிக்க வேண்டியதுனால் நம்ம ஒரு நாள் கேப் விட்டால் கூட நமக்கு வந்து கடைசிய மாப்அப் கவுன்சிலிங் பண்ணுறதுக்கான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் காலியாக பணம் இடங்கள் ஈவன் பிடிஎஸ்ல இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால இருக்கக்கூடாது என்ற காரணத்தினால் தொடர்ந்து இந்த கவுன்சிலிங் பிரேக் இல்லாமல் நடக்கும் இதுதான் இந்த முக்கியமான செய்தி நம்ம மருத்துவ கல்வி இயக்குநரகம் இந்த முதல் நாள் வரக்கூடிய நபர்களுக்கு தொலைபேசி மற்றும் எஸ்எம்எஸ் வாயிலாகவும் காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க நாங்கள் இந்த மருத்துவ இந்த செயற்கையில் பட்டியலில் வரக்கூடியவங்களுக்கு இப்போ நம்ம வெப்சைட்லேயும் போட்டுருவோம் உடனடியாக அவங்கள்ட்ட எங்களோட ரிக்வஸ்ட் என்னென்னா டிஎன் ஹெல்த் வெப்சைட் இருக்கு இல்லையா அதையும் நம்ம செலக்ஷன் கமிட்டியோட வெப்சைட்டை தொடர்ந்து பார்த்து அவங்களுக்கு நேரடியாக அவங்களோட அந்த லிஸ்டில் வரவங்க நேரடியாக இங்கே ஓமண்டூர் ஆர் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டியில் வந்துட்டால் அவங்களுக்கான கவுன்சிலிங்கான அனைத்து ஏற்பாடும் செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிற கருத்தை நான் சொல்கிறேன் இந்தியாவில் பாதி பாதி பெண்கள் இருக்காங்கல்ல பாதி பாதி பெண்கள் பயன்படுத்துகிறாங்கல்ல நாப்கின்னு ஏன் அதை இந்திய அரசே தயாரிக்கலாமே அது ஏன் எல்லா வெளி கார்பரேட் கம்பெனிகளை தயாரிக்க வச்சுருக்கீங்க ஒரு அப்போ ஒரு ஒரு நாப்கின் கூட தயாரிக்கக்கூடாது இந்திய அரசு ஏன் தயாரிக்க மாட்டேங்குது உலக போர் ஒன்று உலக போர் ரெண்டு வந்துடுச்சு அப்போ மூணுன்னு ஒன்று வரணும்ல அஃப்கோர்ஸ் அது உலக பொருள் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வரதான் போகுது பட் அது வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து என்ன சொல்கிறது தமிழ்நாடு வந்து பெரிய அளவுக்கு பாதிக்கப்படையும் 